फ्रेंड्स ना इतने वेजिटेबल राइस सेव हो रहे वेजिटेबल राइस नमक साधा वंदे पास में दराइस में सेव हो अरे ना वंदे बीट लड़का रहे आरसी लड़के पनीर के पतिंग ना इधर नाला लाल कर्सी लड़के आ कुंजोंडे गिर नई लड़के अपरो कुंजो ऑयल लड़के इध पट्टे क्रैम्ब ये लक्का इध मरी ये ला जो आइटम लड़के करें जरा बाला स्पून वंदे मलाका तूले वंदे गरम मसाला वो रा रस्पून लड़के म रंड्रो स्पून वंदे बिरयानी मसाला लड़के अपरो कुछ साल्ट तेवन वाला वो एक आप लेमन लेट रखें अपरो का बीन्स कैरेट उरला करंग इधर वो लोग रेंडे उरला करंग रेंडे कैरेट बीन्स कौन जोड़ देते कट पनी हो चुके इधर पुदीना तकाली वो नाल तकाली नाल बेंगा आयो मून पच्चम मलगा मून पच्चम मलगा तैनी कौन जो और अच्छे अच्छे क्या? तैंगा पाल उतनो ना वेजिटेबल राइस नाला टेस्ट आर को, नमँ वंदे वीट राइस ला पन रो, नमँ नार्मल राइस ला, आदि नाला वंदे आह तैंगा पाल उतना कौन जो टेस्ट आर को? कौन जो उन्हें आयल उठ करे? आयल उठ करे? कंजोंडे नहीं हूँ कंजोंडे तो करा देना पत्ता ग्राम भी ये लगा ये लगा इसको ले ये लगा ब्रिंग ये लगा ये लगा पोड़ रहे इधर पेस्ट यार अच्छी कोने हो चुके ये लगा पोड़ रहे हैं और इसको अच्छा मलगा पोट करा, वो जैसे आने में लेके आ सकते हैं, अंदर आने में पोट करें, मंजे तोल बंदे और काल स्पून चुमा कुंजमा पुदीना को पुदीना हो पुदीना पोट करें पुदीना पत्ता मलित कर पोटा आदि हो आदि ला आलू पोड़ा कोने नल्ला वारा कोनो ना अल्लास मल्लो वारो कोनमा का कैरेटे बीन्स उरला कांगल ये वाला अल्ला पोटर ला पत्ता नहीं कोई वो रख कर लिया अंदर पत्ता नहीं कोई जो अंदर से तक्का ले और नाले तक्का ले आ रही थी क्या तक्का ले आज पनी क्या चिन्ने लिया आधे पोट करे और उसको ना गरम मसाला और आरस को ना बिरयानी मसाला और अंदर को ना उसको आधे पोट करे और अंदर को ना उसको साल्ट पोट करे ऐसे कली चुके हैं और नाला लाते अगर नाला में अलार्ट करते हैं तेंगा पल अगर कोई नहीं आता
தேங்காய் பால் நம்ம நார்மலாக எப்படி குக்கரில் வைப்போமோ ஒன்றுக்கு ரெண்டு அரிசி ஒரு அளவுக்குன்னா ரெண்டு அளவுக்கு தண்ணி வைப்போம் இல்லையா அது மாதிரி ஒரு கிளாஸ் அரிசினா இப்போ நாலு ரெண்டு இது கிளாஸ் அரிசி தண்ணி ஊற்றுவோம் அதே மாதிரி தேங்காய் பால் எடுத்துக்கிட்டேன் தேங்காய் பால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது நாலு டம்ளர் அரிசி எட்டு டம்ளர் தேங்காய் பால் இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் வந்து எலுமிச்சம்பழம் புழிஞ்சிட்டு மூடி வச்சுக்கலாம் மூடி வச்சு நான் மூணு விசில் விட போகிறேன் ஏன்னா நம்ம நார்மல் அரிசி தான் இப்போ வாசுமதி இல்லை அதனால் நார்மல் அரிசினால் நம்ம வீட்டில் எவ்வளோ குக்கரில் வைக்கிறப்போ ரைஸு எத்தனை விசில் விட்டீங்களோ அதை கனெக்ட் பண்ணி சாப்பாடு வேகிற அளவுக்குள்ள விசில் வச்சா போதும் இப்போது நம்ம வெஜ் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு விசில் வந்தாச்சு ஸோ அதை குக்கரில் இழுக்கட்டும் அதுக்குள்ளே வந்து இதுக்கு நம்ம சைட் டிஷ் வந்து எப்போவுமே நம்ம வந்து கத்திரிக்காய் தொக்கு அதுதான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதான் இன்றைக்கி அம்மா பண்ண போகிறாங்க ஸோ அது வந்து எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் இப்போ எண்ணெயில் வந்து கடுகு போட்டாச்சு இப்போது நெக்ஸ்ட்டாக வந்து இது கூட வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க இது கூட இப்போ ஒரு நாலு பூண்டு பல் ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க வெங்காயம் கறி லீவ்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணுறாங்க சின்ன வெங்காயம் இன்னைக்கு போட்டிருக்காங்க மம்மி அதை பண்ணுறதுக்கு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க கத்திரிக்காய் இந்த வெங்காயத்தோட நல்லா வே வதச்சு விட்டு அது வேகணும் கத்திரிக்காவும் நல்லா அந்த எண்ணெயில் கொஞ்சம் வேகணும் அப்போதான் நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் க கத்திரிக்காய் இதுவான பிறகு தக்காளி ரெண்டு போட்டிருக்கேன் அதுவும் நல்லா அதில் வதங்கி வேகணும் இப்போ கொஞ்சம் நம்ம மூடி வச்சோம்னா அது அப்படியே அந்த எண்ணெயில் வேகும் தக்காளி வெந்துச்சோம் பாருங்க கொஞ்சம் நல்லா இதுவாக இருக்கும் இந்த நேரத்தில் ஒரு ஸ்பூன் வந்து உப்பு போட்டுக்கிறேன் சாப்பிட்டு கிரேவிக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த கத்திரிக்காய் தொக்குக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு மூணு ஸ்பூனு இது போட்டுக்கிறேன் குளம் மிளகா சூப்பு புளி கொஞ்சோண்டு கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை நான் அதில் ஆட் பண்ணுறேன் கொஞ்சோண்டு வெள்ளம் ஒரு சின்ன துண்டு வெள்ளத்தை போடுறாங்க வெள்ளம் போட்டால் அந்த ஒரு கடுப்பு தன்மை இருக்காது கொஞ்சம் காரக்கன்மையும் இல்லாமல் அந்த புளிப்புடைய இதுவும் இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும் போட்டிருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ணணும் நான் சீரகமும் வெந்தயமும் வறுத்து நுணுக்கி வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு கால் ஸ்பூன் போட்டுக்கேன் கொஞ்சோண்டு கோக்னட் மில்க் பவுடர் எண்ணெய் இருந்தது அது ஒரு ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் தேங்காய் இருந்தாலும் அரைச்சி ஆனால் பால் தான் எடுக்கணும் கொஞ்சம் சிக்காக பால் எடுத்து ஊற்றினா நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம இதை மூடி வச்சுட்டு சிம்மில் வச்சிட்டோன்னா ஸ்டவ்வை கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சிட்டோன்னா அப்படியே இதே மாதிரி தொக்கு மாதிரி வந்துடும் 
கத்திரிக்காய் இது ரெடி ஆயிடுச்சு கத்திரிக்காய் போட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு இது தேவைன்னா நம்ம இதில் வேர்க்கடல இருக்குங்க அது நுணுக்கி போட்டுக்கலாம் இல்லை இல்லை வறுத்துட்டு நுணுக்கி போடலாம் நானும் அதெல்லாம் எதுவும் சேர்க்கல சேர்க்காமலே நல்லாயிருக்கும் நம்ம நல்லெண்ணெயில் வதக்கி அப்படி செய்கிறனால அந்த எள்ளுடைய இது தான் வருவது நல்லாயிருக்கும் நம்ம வெஜ் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம இதை வந்து வெஜிடபிள் பிரியாணி இல்லை பிரிஞ்சு சாதம் அந்த மாதிரிலாம் கூட சொல்லலாம் அண்ட் கூடவே நம்ம கத்திரிக்காய் தொக்கு ரைத்தா இதெல்லாம் வச்சு சாப்பிடும்போது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் அந்த பெல் ப